నిజామాబాద్ కి చందా నగర్ కి ఒక విశేషం మీ లలిత జ్యువెలరీ నిజామాబాద్ కు వచ్చేసింది చందా నగర్ కు వచ్చేసింది లలిత జ్యువెలరీలో ధరలు చెక్ చేయండి డబ్బులు చాలా ఆదా చేస్తారు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు నార్మల్ గా గీతో కి మీకు జరిగిన ఇష్యూ అయినా మీరు క్యారీ ఫార్వర్డ్ చెయ్యను అని అక్కడ చెప్పేశారు కానీ ఎందుకు పానీపూరిలో అంత ఉప్పేసి ఇవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అసలు పానీపూరిలో నేను అంత ఉప్పేసి రీవడానికి హద్దుల్లో ఉండాలి అనేది నేను ఎంచుకున్నది అక్కడ వాళ్ళు అదే పెట్టారు కాబట్టి బోర్డు రైట్ ఎస్ సీరియస్గా హద్దుల్లో ఉండాలి ఎందుకంటే నాన్న ఎంత ఎంత నేను ఒక కంటెస్టెంట్ని అని చెప్పిన కొన్ని కొన్ని బార్డర్స్ ఉంటాయి ఎవరికైనా ఆ కొన్ని బార్డర్స్ కొన్ని కొన్నిసార్లు అటు ఇటు అయినప్పుడు అవతలుడికి నచ్చచ్చు నచ్చకపోవచ్చు నువ్వు నచ్చకుండా నువ్వు పట్టమని అనేసావు అనుకో అది ఎక్కడి వరకు అయినా తీసుకెళ్తుంది ఇప్పుడు చిన్న విషయం మనిషికి పెద్ద హార్ష్నెస్ తీసుకొస్తుంది కానీ పెద్ద విషయం మనిషి లైట్ తీసుకుంటే లైటే తీసేసుకుంటాడు అది తెలియదు కదా అది నువ్వు తెలుసుకొని మన మనం వెళ్ళాలి నేను ఎందుకు బార్డర్లో ఉన్నా నా ఒక్క విషయంలో బార్డర్లో ఉన్నాను తను చెప్పను తను తను ఏంపీలు అవుతుందంటే ఫ్లోలో బిగ్ బాస్ అనేయడం కొన్ని కొన్ని పదాలు మాట్లాడడం దానికి అర్థం తనకు తెలియకపోవచ్చు కానీ మాట్లాడే ముందు కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ ఆగి మనం ఎందుకంటే తనే చెప్పింది ఎవరికి రేవంత్గా ఎవరికో చెప్పింది నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు ఆలోచించి మాట్లాడు అని చెప్పిన వ్యక్తి కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఆలోచించకుండానే మాట్లాడేస్తుందిగా అది కరెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు మనం అవతల వాడికి చెప్పే ముందు మనం ఏం చేస్తున్నాం కూడా చూడాలి అలానే నేను తనకు చెప్పింది హద్దుల్లో ఉండాలి అనేది ఉప్పేసి చెప్పా అంత ఉప్పు ఎందుకు వేసానంటావా దానికి ఒక సైకలాజికల్ రీజన్ కూడా ఉంది నాకు తను జ్వరంతో బాధపడుతుంది దగ్గుతో బాధపడుతుంది జనరల్గా ఉప్పు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బ్యాక్టీరియా కిల్ చేసేస్తుంది రైట్ అంతకు ముందే నేను హౌస్ మేట్స్తో చెప్పాను అల్లం మమ్మల్ని కలిపి ఇవ్వండి తనకి తక్కువ అవుతుందని ఇప్పుడు తన గురించి నేను ఏదైనా చెడు చెప్తే వెళ్ళి చెప్పాలి అనుకునేవాళ్ళు నేను మంచి చెప్పిన తర్వాత అది వెళ్ళి చెప్పారా లేదా నాకు తెలియదుగా కానీ నేనైతే క్లారిటీగానే ఉన్నా ఉప్పు తనకు వేసిన తర్వాత అది తను కనుక మొత్తం తీసుకొని ఉంటే మొత్తం తీసుకుంటే ఏమవుతుందనేది నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నేను నేను సారీ చెప్పడానికి ఒక టైంలో ఎప్పుడు చెప్పాలో నాకు తెలుసు సారీ చెప్పేస్తా కానీ తను అప్పటికే ఒక మాట అనేసింది ఇతను టాక్సిక్ సార్ ఈ హౌస్కి అని నా ముందు వల్గర్ కామెడీ చేస్తున్నాడు అని మరి నాకు తెలిసి తనకి నాకు పెద్దగా పరిచయం ఏం లేదు ఇప్పుడు వల్గర్ కామెడీ ఎప్పుడు చేస్తాం బాగా ఫ్రెండ్స్ అయిపోతే అంత ఫ్రెండ్షిప్ లేదు కదా తనకి నాకు మరి నేను వల్గర్ కామెడీ చేశాను తను ఎలా అనుకుంది అని అంది కదా అట్లా యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే చంటి గారు మాట ఎంత పద్ధతిగా మాట్లాడతారు చూసే ప్రేక్షకులు అందరూ చూశారు బట్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే బిగ్ బాస్ లో అందరితో మీకు ఒక మంచి ర్యాప్ ఉంది ప్రతి ఒక్క మెంబర్ తో కూడా బట్ ఎందుకో కీర్తితో అండ్ గీతుతో మీకు ఆ ర్యాప్ కొనసాగలేదు అనిపించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గీతు తో నాకు ర్యాప్ ఎందుకు కొనసాగలేదు అంటే ఫస్ట్ డే తను ఎంటర్ అవ్వంగానే తన అన్న మాట ఏంటి ఇది నా ఫ్యామిలీ కాదు బాత్రూమ్ టాపిక్ వచ్చేప్పటికి ఇది నా ఫ్యామిలీ కాదు ఒకవేళ నేను బాత్రూమ్లు కడగాలి అనుకుంటే నా ఫ్యామిలీ వచ్చి చెప్పినా కడగనండి మనం బిగ్ బాస్ హౌస్లోకి వచ్చింది నా ప్రొఫెషన్ కాదు బాత్రూమ్లు కడిగేదో అంట్లు దోమేదో వంట చేయడం అన్నీ చెయ్యాలి నువ్వు అవతలోడికి అక్కడ పడింది తీయి అని చెప్పే ముందు నువ్వు తీసేసి అక్కడ పడింది నేను తీసేసాను దయచేసి వేయకండి అని అని ఉంటే అరే ఇది ఒక మంచి పని చేసి ఇంతవాడు చెప్పింది రా అని అక్కడ అంత ఉంది మీరు వెళ్ళి తీసేయండి అంటే నువ్వు తీసేయచ్చు కదా అని ఒకళ్ళు అడిగితే నేను తీయ నాకేం పని అంది ఎవరికి తెలుసు రేపు పొద్దున నీ దాన్ని నీకు అదే పని పడుతుందేమో అదే ఫ్లోలో మాట్లాడడం అంటే కొన్ని కొన్ని హద్దుల్లో ఉండాలి అంటే మనం మాట్లాడేది మంచా కరెక్టా అనేది అంటే అందరూ నన్ను చూడాలి నన్నే గమనించాలి అనుకోవడానికి నువ్వు ఎలా అయినా ప్రవర్తించవచ్చు తప్పులేదు ఎందుకంటే దట్ ఈస్ యువర్ మెంటాలిటీ యువర్ స్ట్రాటజీ అనుకుందాం కానీ మనం ఒక పది మందితో ఉన్నప్పుడు లేదా ఒక పది మందితో ట్రావెల్ అవ్వాలి అని డిసైడ్ అయినప్పుడు అవతలోని గురించి తెలుసుకోకుండా నువ్వు ఎలా ఫ్లో చెప్పేస్తావు అసలు లోపల ఉన్నది జుట్టు అని అన్నావు అది హౌస్లోకి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పడిందా లేకపోతే నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు పడిందా నీకు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఎవరు చూసారు చెప్పు నిజాన్ని తన చేతిలోంచే పడింది అనుకుందాం తను వచ్చి బయట చెప్పింది నేను చూడలేదు కదా తను వేసింది అని బ్లేమ్ చేయలేను కదా చూడకుండా మరి ఈ అమ్మాయి చూడకుండా లోపల ఉన్నది అందది వాళ్ళదే ఈ నయదే అని ఎలా అనేసింది మరి అది ఎంతవరకు కరెక్టు కదా అందుకే అప్పటి నుంచి నేను తప్పు తప్పని చెప్తున్నా ఒప్పు ఒప్పని చెప్పేవాడిని నామినేషన్ పాయింట్లోకి వచ్చేటప్పటికి తను ఏదైతే పర్సనల్గా ఫీల్ అయిందో పది మంది ముందు చెప్పేది తనకు మంచి అనిపించింది ఏ రోజు చెప్పలేదు కానీ నేను నామినేషన్లో తప్పు చెప్పాను నామినేషన్ అయిపోగానే
లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా విషయాలు చెప్పా నా మన నీ 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 నువ్వు నాకంటే చిన్నదానివి ఒక పెద్ద మనిషిగా చెప్తున్నానుకో అన్నయ్యగా చెప్తున్నాను అనుకో కొన్ని కొన్ని పద్ధతులు మార్చుకోరా ఎందుకంటే ఎంత ఏమి నీ నీ ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఏం లేదు బిగ్ బాస్ హౌస్లో అందరూ ఒకటి అన్నా కూడా మేల్గా ఫీమేల్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఫీమేల్ మేల్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి అప్పుడే బాండింగ్ చాలా నీట్గా ఏర్పడుతుంది ఎంత సొంత చెల్లెలైనా ఎంతైనా చెల్లెలకు ఓ స్పేస్ ఉంటుంది చెల్లెలకు ఓ పద్ధతి ఉంటుంది రైట్ చెల్లెల దగ్గరికి వెళ్ళి నేను అన్నయ్యని కదా అని ప్రతిదీ మాట్లాడితే చెల్లెలు కూడా ఒప్పుకోదు అలానే గీతు క్లియర్గా చెప్పా కొన్ని కొన్ని చూసుకోరా మాట్లాడే ముందు అని చెప్పా దాన్ని తీసుకొచ్చి నేను చెప్పానని దాన్ని నేను ఈగోలన్నీ బక్కగా పెట్టి లోపలికి వచ్చాను రా అన్న దాన్ని తీసుకొచ్చి థర్డ్ నామినేషన్లో నాకు నోట్ వేసింది ఏది అంటే అక్కడ తెలిసిపోయింది కదా నేను చెప్పింది నువ్వు తీసుకోలేదు ఇదంతా నటిస్తున్నావు నువ్వు అవతలోని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేశానని ఒక అబద్ధంతో నటిస్తున్నావు అక్కడ తెలిసిపోయింది కదా నటనని సో ఆడియన్స్ తెలుసు కదా ఏది నటన ఏది కరెక్ట్ అనేది బట్ ఇట్ క్లియర్ డబ్బులు ఈరోజు ఉంటే రేపు పోతాయి కానీ లవ్ ఎఫెక్షన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు డబ్బులు తీసుకొని నువ్వు బయటికి కప్పు తీసుకొని బయటికి రాగానే ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు వాల్యూస్ పెరగచ్చు పెరగకపోవచ్చు మనకు తెలియదు ఎగ్జంప్షన్స్ అది మనం స్టేట్మెంట్గా తీసుకోలేము కానీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా గట్టి నమ్మకం నేను ఎవరినైతే ఇష్టపడ్డానో వాళ్ళు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారు అని అది నా కలముందు ప్రొవెన్స్ దొరికింది కదా బయటకు వస్తుంటే నా నవ్వు అక్కడికి పోయిందని కొంతమంది అన్నారు వెళ్ళిపోతుంటే నా నేను ఎవరిని ఇష్టపడతానో వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు బిగ్ బాస్ అని కొంతమంది ఏడ్చారు మీరు ఉండిపోండి నేను వెళ్ళిపోతాను అని కొంతమంది ఏడ్చారు చాలా సరిపోదా అంతకంటే గొప్ప ప్రేమ ఏం కావాలి ప్రేమని సంపాదించండి అబ్బా చాలా దట్స్ క్లియర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఫైనల్లీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో మేము ఒక వన్ అవర్ మాత్రమే చూసాం కదా మీ అందరినీ కానీ మీరు దగ్గర నుంచి చూసారు మీకు ఎవరు హానెస్ట్ గా ఆడుతున్నారు అనిపించింది ఎవరు ఫేక్ గా ఆడుతున్నారు అనిపించింది చాలా డేంజరస్ క్వశ్చన్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో మీరు వన్ అవరే చూసారు కానీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ నేనే చూశాను అందరిని కాబట్టి అందరూ హానెస్ట్ గానే ఆడతారు అందరూ ఫేక్ గానే ఆడతారు అంటే సమయాన్ని బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి దానికి ఇది ఫేక్ ఇది తప్పు అని మనం చెప్పలేము అట్లా రైట్ కొన్ని కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో చెప్పడానికి వచ్చి ఓవరాల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే త్రీ మంత్స్ నేను అక్కడ బిగ్ బాస్ పక్కన కూర్చొని చూస్తూ ఉండాలి అప్పుడు నేను చెప్పగలుగుతా నేను వన్ ఆఫ్ ది ప్లేయర్ని కాబట్టి నేను ఫేకా లేదా అనేది ఆడియన్స్కి తెలుసు టాప్ ఫైవ్ ఎవరు ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అందరూ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అందరూ ఉంటారని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అది బిగ్ బాస్ గేమ్ కాబట్టి ఎవరిని ఉంచుతారని మనకు తెలియదు నేను ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో మై ఎగ్జంప్షన్ కె నాట్ బి స్టేట్మెంట్ అగైన్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ ఎనీ స్టేట్మెంట్స్ దట్స్ మామూలుగా టైటిల్ విన్నర్ అసలు ఎవరైతే బాగుంటుందని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరైతే బాగుంటుందని ఏం ఉండదు ఎవరు అవుతారో కూడా చెప్పలేము ఈరోజు బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఆ పది వారాలు నేను ఉంటాను అని నేనే అనుకున్నా లేదా పదిహేను వారాలు ఉంటాను అనుకున్నా అయితే వచ్చేలే ఇది ఐదో వారానికి తెలీదు చెప్పలేము ఇది అదే ఈరోజు బాగున్నాడు రేపు బాగాలేకపోవచ్చు ఈరోజు బాగాలేని వాడు రేపు బాగుండొచ్చు ఈరోజు ఆటను ఆడిన అనుకున్నాడు రేపు ఆడొచ్చు ఆడితే ఎక్కడికైనా వెళ్ళచ్చు మనం చెప్పలేము చూసేవాడికి అది ఇంకోలాగా ఉంటే దానికి ఎవరైనా చేయలేరు కానీ వాడి ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఏ నడుస్తుంది దట్ నాకు అర్థమైనంత వరకు చెప్తున్నా దట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతే దగ్గరగా ఫ్రెండ్స్ అనే వాళ్ళు ఇలానే ఉండాలి నీ ప్రపంచంలో ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ లేదు ఎలా అయినా ఉండొచ్చు దట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ అంతే నీ బ్రెయిన్లో నా బ్రెయిన్లో క్లారిటీ ఉంటే ఫ్రెండ్షిప్ విల్ ఆల్వేస్ బి దేర్ క్లారిటీ లేదనుకో అది అప్పుడు ఆడియన్స్ చూసే పద్ధతిని బట్టి అసలు పాజిటివ్గా ఎందుకు చూడకూడదు దానిలో తప్పుని ఎందుకు ఎదకాలి అంటే ఆల్రెడీ నీ బ్రెయిన్లో తప్పు నడుస్తుంది కాబట్టి కాబట్టి నువ్వు తప్పుని తిప్పుతావు తప్పు నీ బ్రెయిన్లో లేదనుకో పాజిటివ్గానే చూస్తావు క్లియర్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ షెడ్డి గారు